ya RGCM yani maskani ya Mungu na watu wake iliyopo Goba Center jijini Dar es Salaam chini ya mtumishi wa Mungu Evangelist Daniel Joshua wanakukaribisha katika ibada mbalimbali siku ya Jumatano ibada ni kuanzia saa kumi kamili jioni Jumamosi ni kuanzia saa nne kamili asubuhi na kuendelea Jumapili ibada ya kwanza ni saa moja kamili asubuhi mpaka saa tano kamili asubuhi ibada ya pili ni kuanzia saa kumi kamili kuendelea kufika katika huduma ya RGCM kwa kazi wa mjini panda daladala zinazoelekea makumbusho kisha panda daladala za goba na ushuke kituo cha goba center kwa wakazi wa gongo la mboto na bagala shukia kituo cha mbezi mwisho panda daladala inayokuelekeza goba shuka kituo cha goba center kwa mawasiliano tumia namba 0764711454 Jesus Christ Yesu Kristo utafungwa yes. akili yako utafungwa tena touch guso touch guso karibu sana katika huduma ya RGCM yani maskani ya Mungu na watu wake ambapo wengi wamefunguliwa na kuponywa Siku ya leo kwa dakika hizi chache Mungu amenipa neema ya kusema na wewe Kumbuka tunashughulika na viunganishi vya nguvu za giza katika maisha ya watu nguvu za giza zinafanya kazi kuliko unavyoweza kufikiri adui shetani katika ulimwengu wa roho ametawala au amekamata sehemu nyingi kuliko unavyoweza kufikiri kwa hiyo unaweza kuta sehemu fulani ya maisha yako ama kiuchumi ama kwenye ndoa yako ama kwenye biashara yako ama kwenye utumishi wako sehemu fulani adui akasimama aka akawa na muunganiko na huu muunganiko ukakutesa kuliko unaofikiri hata kwenye ndoa yako hata kwenye biashara zako hata kwenye utumishi wako tunaposema kushughulika na hivi viunganishi vya nguvu za giza maana ni ukombozi Tufike mahali ambapo huduma yako imekombolewa. Hakuna namna yote kuna muunganiko kati ya huduma yako. Shetani anaweza akajiungamanisha kwenye huduma yako akakudhoofisha. Kwa tunaposema tunashughulika na viunganishi vyote vya nguvu za kishetani kwenye maisha ya watu. Yamkini ni kweli unamtumikia Mungu. Ni kweli unaenda kazini asubuhi na mchana. Una mume, una mke, una watoto. Lakini katika ulimwengu wa roho adui alishapata nafasi siku nyingi na tayari ameshajenga mizizi juu ya kile unachofikiri ni chako wako. Maandiko yanaonyesha shetani akija hana kazi nyingine katika msamiati wa shetani hakuna baraka. Akiingia kwenye ndoa yako hakuna amani. Akiingia kwenye huduma yako hakuna amani. Akiingia kwenye utumishi wako hakuna amani. Popote anapopata nafasi shetani, aji ila aibe, achinje na kuharibu. Biblia inasema Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Nalimuona shetani akishuka kama umeme." Hiyo ndio inaitwa nguvu ya deliverance. Wanafunzi walikuwa hawajui kinachoendelea. Lakini Yesu alipoapa uweza walipoenda wakakemea maandiko anasema nyie mnarukaruka na kufurahi hapa lakini amjajua nini kilikuwa kinaendelea katika ulimwengu wa roho mlipokuwa mnakemea oh my god mlipokuwa mnaamuru alishushwa huko kama umeme maana yake kuna mahali alijinua kuna mahali alikaa lakini mamlaka yenu ilipotamkwa kuna nguvu huwa inamshusha shetani kama umeme kama umeme ta na hiyo ndiyo maana ya deliverance na leo nitakuonyesha kwa nini unahitaji deliverance kwa nini watu wanahitaji deliverance sababu ya kwanza sababu ya kwanza kwa nini unahitaji deliverance sababu ya kwanza unaweza ukaokoka na bado usiwe salama you can be saved and yet not safe maandiko yanasema wazi ya kwamba wokovu ni vita 
when you declare salvation automatically moja kwa moja ume, ume declare vita kwa hiyo ukombozi ni kitu ambacho lazima uki, ukiamini na uwe tayari kwa nini unaweza ukaokoka ukayatoa maisha yako kwa bwana Yesu na bado usiwe salama osea sura ya nne ule msari wa sita maandiko anasema ni watu wangu lakini wanaangamia kwa kukosa maarifa ni wa Mungu lakini shetani anawaua kwa kuwa we wa Mungu haimaanishi kwamba shetani hawezi kukuua kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa sita maandiko anasema watu wangu really my people have been perished by the lack of knowledge ni wa kwangu kweli na wapenda lakini hawapo salama kwa sababu hawana maarifa sio unanielewa kitu nasema funga namna hii kwa hiyo wewe kusema kwako umeokoka haimaanishi uko salama na ndio maana wewe makini sana na watu wanaokuambia ukiokoka mambo yote yameisha wala hutaki deliverance yoyote wewe ishu ya ukombozi ni ishu permanent na nitakwambia kwa nini? Nimekwambia ya kwanza nitazame usoni. Kwa nini unahitaji kupambana na kufanya ukombozi ama self deliverance au this public deliverance? Ni kwa sababu Ni kwa sababu unaweza ukaokoka na bado usiwe salama. Na watu wengi kwa sababu ya kulegea tu kusema nimeokoka, nimeokoka mimi, nimeokoka mimi, nimeokoka Oh tangu nimpoke Bwana Yesu aya nimeokoka Ha yani yeye maombi yake ni yale tu ha, haelewi kama hata kuna vita <laughs> Siku moja Yesu akamwangalia Petro Petro anaendelea kutembea nimeokoka nimeokoka mimi nimeokoka mimi akamwambia sikiliza shetani amepanga kukupeta kama ngano wewe endelea kuimba hapa nimeokoka mimi amepanga kuwapepeta kama nini kama ngano i say watu wangapi unawajua walikuwa wamekoka wamerudi nyuma ni wengi sana wangapi unawajua walikuwa na omba wameacha wengi sana wangapi unawajua walikuwa wameokoka wameenda kwa waganga oh kilichowasababisha ni nini you may be saved and not yet safe na ndio maana maandiko yanasema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni na watu wengi hawaelewi kwa nini Yesu katika sala ya baba yetu kuna mali anasema usitu, usitutie majaribuni bali utokwe na yule mofu ukikaa chini ukatafakari yale maswali yale maneno ambayo Yesu alikuwa anayasema utakuwa na akili kuna wakati kama utatiwa katika mikono ya yule mofu unakanda ni ya kanisa unapoteza mimba tu 20 zinatoka au unakubaliana unasema ni mapenzi ya Bwana hamna kuna mahali tunasema what is behind this case unakaa ndani ya kanisa unapoteza vitu vinapotea tu vinapotea tu hivi unajua haijalishi umesimama na Mungu kiasi gani kama hautaweza kumsikiliza Mungu na kumtii Mungu kuna vita vya kiroho vinaweza kukuua si kiroho vikakuua physically watu wakaimba haleluya tutaonana lakini kwa kweli umekufa kabla ya majira ya Mungu Mungu hajataka uondoke lakini umekufa na tunapozungumzia ukombozi watu wengi wanafikiri tunaposema ukombozi tunasema kwa habari ya kuja tu kuwekewa mikono there is what we call self deliverance you can deliver even yourself mahali ambapo mtu anaweza kujiwekea mikono anakataa vile anavyovisikia ndani yake ukisikia hofu unakataa ukisikia mauti unakataa macho yako yanakataa kuona future unasema na kulazimisha utaona Funga mikono namna hii leo nataka ufike mahali utambue ya kwamba ni lazima tufike mahali tumwambie shetani we stop this nonsense
Sema amina kama unanielewa kitu nasema. Unamwambia shetani ananyamazisha hii hali ya kupanda kiroho na kushuka kiroho. Na kamata na kataa. Na kataa hii hali ya kuonewa kwenye ndoa na kataa. Na kataa hii hali ya kuteswa kiuchumi na kataa. Ukishaanza kuona kuna magugu yameanza kuota ndani yako ya ngoe mwenyewe yale aliyopata mizizi yakaenda mbali shirikisha watu wa Mungu waambie ni zaidi kunwaya mengine Jambo la pili kwa nini watu wanahitaji deliverance Kila kiwango unachoendea cha kimaisha au cha kiroho kina vita yake maalum Kila kiwango unachokiendea Kila kiwango unachokiendea kiwango chochote cha kiroho au cha kimwili unachokiendea katika maisha kina vita yake specific Samuel wa kwanza sura ya 17 mstari wa 32 mpaka wa 50 utaona kwa habari ya mtu anaitwa Daudi Amen Maandiko anasema Daudi alifika mahali anaenda kwenye vita na mtu alienda kupigana naye alikuwa anaitwa Goliath sema Goliath Nisikilize Maandiko yanatuonyesha Daudi anaenda kupambana na Goliath Alafu anakutana na mfalme anamwambia sikiliza Mimi Daudi kule mbugani niliua dugu na simba okay Ni sawa unaniambia kuwa koko dubu na simba nyikani hakuku kutambulisha kitaifa wala kimataifa sikiliza si kila vita unaopigana basi nitazame wewe mama si kila vita unaopigana basi imekutambulisha katika viwango vya mwisho au viwango vya juu maandiko anasema Daudi anamwambia mfalme nimepigana na dubu na simba na wote hao niliwashinda ni kweli ni ushindi na ni ushuhuda lakini sijawahi sikia habari za dubu wako sijawahi sikia habari za simba wako sikiliza kuna watu hapa ni mpaka aina fulani ya giant spirit uishushe chini ndio utaonekana Usifurahie tu kwamba umemuua dubu na simba huyo dubu na simba uliyemuua hajakutambulisha popote alafu anamwambia hamna shida pamoja na kwamba umemuua dubu na simba Huyu unaenda kupigana naye ni mtu wa vita siku nyingi hapo kuna utofauti wa vita ni mtu wa vita siku nyingi anamvalisha ile mavazi ya, ya, ya kivita alako anambia nenda kwa na uweza wa Bwana kama experience ya dubu na simba ilikuwa inatosha kumverify angemwambia nenda jinsi ulivyokuwa na uwa dubu na simba lakini hapa anamwambia lazima uvae haya magwanda uvae haya na hivi viatu usimame ndo Daudi anasema a a hivi ni vizito Fikiliza, kuna mahali lazima ugonge vizuri ili utoke kuua kwa dubu na simba kwa Daudi hakukumtambulisha ikuru ingawa aliwaua kweli sikiliza kuna vita umepigana pigana navyo kuna ukombozi umefanyika fanyika ulikuwa ni minor deliverance there is a highest level of deliverance ni deliverance ambayo ukimfanyia mtu sasa hivi kesho anapata kazi tomorrow Ni deliverance ya Mungu kimfanyia mtu sasa hivi kesho anaolewa tomorrow. Kumuua Goliati kwa Daudi kulisababisha Israeli yote ikamtambua Daudi. Sio kama unanielewa kitu nasema. Kitendo cha Daudi kumuua Goliath Yaani nataka nikwambie hizo vitu ulizopigana nazo wejua tu ni levo ni kutokana na levo ya maisha ni levo yako ya kiroho na ndio maana unatakiwa ukue imani hata imani hatua hata hatua pigana vita hivyo kuna mahali unafika unafika kwenye vita fulani hii vita ukiitandika taifa litakujua mataifa yatakujua watu watakujua wasiotaka wataita mimi nakwambia hadi walio kuzarau wakaheshimu wakajua yuko Mungu anayejibu kwa moto Anayejibu kwa moto, anayejibu kwa moto, anayejibu kwa moto, juu ya ofisi yako, juu ya uzao wako, juu ya afya yako. Maandiko anasema akasema, ni kweli Sauli ameua lakini ameua kumi. Daudi ameua makumi elfu. Kwa hiyo kuipiga roho ya Goliath 
kulimsababisha Daudi akapata mpenyo wa kila kitu tunaona promotions nazo kuja ndoa safari yake ya kwenda ikulu yani ile tu kujulikana you hit the point and everyone knows about you why we need deliverance kila kiwango unachokiendea cha maisha kuna kitu lazima ukiangushe kilicho mbele kinachozuia usifike nataka nikwambie mbele ya hicho unachotamani kufanya kuna roho lazima ushindane nazo alo unashindana nazo zinakataa usiwe mtumishi bora unashindana nazo unasema nitakuwa tu e, zinaleta vita unazipangua unasema nitafika tu zinaleta vita unapangua unasema nitafika tu unapangua unasema nitafika tu he wanaendelea namna hiyo anaamua kuja mwenyewe nasema na wewe nakupangua kwa kupangua kwako unashangaa Mungu anasema okay everyone knows about you Ebu Mungu akusaidie kumwangusha goli ya leo. Mungu akusaidie kumwangusha goli ya leo. Bwana akusaidie kumwangusha goli ya leo. Shetani anatumia nini kujibunganisha au kuyaharibu maisha ya watu? Sikiliza. Shetani cha kwanza za kutumia anaweza kutumia watu. Akapata mlango kwenye maisha yako. Watu wasio sahihi watu wasio sahihi anakuandalia mchumba asiye sahihi bomu bomu agent wa kuzimu tipiko anajipenyeza katikati na wewe unafikiri ni mtu ameletwa vizuri kumbe ni agent wa shetani kwa ajili ya kukutesa maisha yako Unaweza kupenya hadi na ndoa mkafunga na ndoa ikawa ni mwanzo wa mateso na ni mwanzo wa shida. Namna gani shetani huwa anajiingiza kwenye maisha ya watu? Anaweza kutumia watu. Kama Mungu anatumia watu na shetani anatumia watu. Watu wasio sahihi. Yaani anaweza kapenyea hapo hapo anajua unapenda biashara atakuletea watu wasio sahihi kwenye biashara yako ili apate nafasi anajua unapenda washirika atakuletea washirika wasio sahihi paswa kichwa kila wakati wanakumbiza tu kichwa milango anotumia shetani kuingia kwenye maisha ya watu alo my dear listen to me mlango wa kwanza ni watu wasio sahihi na anafanya kitu cha msingi sana. Hao wakija kazi yao wanaopewa ya kwanza ni kuwini moyo wako. Just to win your heart. Kutawala moyo. Wako watu wengi ambao wako kwenye urafiki na watu ambao wameandaliwa na mashetani completely. Anajua huyu mama anapenda kuomba. Au anapenda nini? Anapenda nini? Tutakachofanya ni nini? Tumwandalie mtu. Au tumwandalie watu. Biblia inaposema I say msiziamini kila roho haimaanishi wahubiri peke yao. Yeye mnatupima tu eti usiziamini kila roho wachungaji. Hata uliyeka naye unajua roho yake. Unayefanya naye biashara unajua roho yake. Niangalie eti. Unaposikia usiziamini kila roho sio tu kwamba wanaohubiri a a pima pia hata na roho zilizo karibu yako. Kwani kilichosababisha Adamu alikosea ni nini? Shetani alipita wapi? Shetani alikuwa anaweza akaenda akachuma tunda, kasoma kitabu cha mwanzo. Angeweza akaenda akalichuma tunda akamletea Adamu akamwambia bro, hili hapa limejaa mema, mazuri na mabaya kula. Lakini shetani akaona hii njia ni ndefu. Sitafika napo takiwa kaenda kwa mwanamke aliyowini moyo wake. It is possible devil to use people to connect himself in your life na ndio maana wengi mnajua kuna watu ni ngumu kuwaacha you may struggle day and night you fail to leave them day and night unasema tangu leo simtaki tena hii kampani ya huyu jamaa ni kila nikienda naye nisikilize we mama unaenda naye mahali anakuambia unaamini una tu kwamba naenda sitakunywa ukienda naye lazima unywe pombe 
Unajitia moyo unasema naenda naye sitakunywa. Lakini na kuhakikishia utajikuta unakunywa. Naenda naye sitaanguka. Oh. Lazima uanguke. Kuna watu kwenye maisha yenu ni source of your fall down. Every time you meet them you fall. Ukikutana nao umeanguka. Nikupe tu siri yeni nani? Wala usikiri ni mpenzi wa moyo ni agent wa kuzimu. Unajua maisha ni watu eh? You know life is all about people. Wrong people, wrong life. Right people, right life. Life is all about people. If we want right people, first try to be right. If we want wrong people, continue to be wrong. Maisha ni watu. Shetani akitaka akasema nataka nishughulike na wewe. Engo ya kwanza. Hello, anaosema anataka ingie kwenye maisha yako ili bring to you wrong people. Kuna watu walisharibu maisha yao tayari wakija kwenye maisha yako usegemee maisha yako yatakuwa salama maana eva alianguka yeye kwanza ndo akamwangusha adamu hawajanielewa kitu nasema hawa ukikutana na watu ambao walisharibu usitegemee maisha yako yakawa salama shetani akitaka kujihusianisha mwanangu nisikilize ili utambue kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwaombea watu walio kuzunguka Ombea hata kama ni mme wako unamwona ni padri. Ombea hata kama ni mchungaji wako kila aliyekanyaga kwenye madhabahu hiyo. Na adui amekufunga kwa namna yote. Kama ni maagent wa kuzimu kupitia watu ninaanza kukata muunganiko huo na kata muunganiko huo. Yes. Fire kila aliyekushika na kutumia kwa siri. Nani anakutumia kwa siri? Nani anakutumia kwa siri? Nani anatumia usichana wako kwa siri? Nani anatumia kazi yako kwa siri? Hadi watoto na watoto kwenye vifungo kuna nguvu inatembea pale mwisho kabisa nyuma ninafungua watu sasa katika jina la Yesu na shusha kama radi 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 fire fire Fire! Come out! Jesus Christ! Jesus Christ! Nenda chia uchumi wake. Kuna watu mlipokea pesa. Zikawa sababu ya kuwafunga. Wone esikia mwili unasisimuka na ongea na wewe. Fire! Ehe, fungwa yu mikono yake. Fungwa yu mikono yake, saidia watu. Fungwa yu mikono yake. Fungwa yu mikono yake. Fungwa uyo. Fungwa uyo. Fungwa uyo. Da! Naongea na huyu ambaye anasisimka. Ninamkamata huyo mwanamke uliyemtumia machini, machini mahaba, machini mahaba. Unaitika, nasema itika. Piga kelele ondoka katika jina la Yesu. Ninaikamata hiyo roho, ninaachilia moto kuanzia kwenye utosh, kuanzia kwenye utosh, kuanzia kwenye utosh. Fire! Get out! katika jina la Yesu utajizuia 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 get out get out wengi mmepewa vitu mmelishwa vitu mmepewa pete za uharibifu mmepewa vyakula vya uharibifu mmetenganishwa hata na mambo ya kiroho mmetenganishwa hata na uzao wenu tuvu ya kiza uliyeka kwenye kitovu uliyeka kwenye kitovu wewe 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 kwa jina Yesu wewe kwa jina Yesu saidia watu wewe kwa jina Yesu get out die mm-hmm. kuna watu hapa lazima wapate kazi kazi zao zimefungwa katika ulimwengu wao tenda zao zimefungwa Wengine watakiwa olewe ndoa zimefungwa saidia yule dada katika jina la Yesu katika jina la Yesu ninafungua watu ninafungua watu ninafungua watu da da get out mwache huyo mama mwache uza wake achia kazi zake achia afya yake ninafungua watu kila kilichounganishwa maisha yako na mashetani 
Nani ameunganisha maisha yako na mashetani? Ulipokea hela za kifrimaso zikafunga uchumi. Haya ninakufungua kwenye hizo pepo. Get out! Ehe. Ehe. Ninakuapisha haya. Nenda acha wewe mwanaume. Acha wewe mwanaume. Acha wewe mwanaume. Natuma radi hapo uliposimama. Natuma radi hapo uliposimama. Fire! Hauna amani. Umekata tamaa. Umekata tamaa. Uh-huh. Nilipoagiziwa hapa nikaja kuniombea uh-huh. nikaja mazabawa. Nikakuleta hadi hapa mazabawa. Uh-huh. Ukaniambia ndoa yako kanieleza kuhusu habari ya kudanganywa. Mm. Nika pokea nikaja mbele nikalia nikamumba Mungu. Mm. Ukaniambia nampa siku saba. Siku saba. Uh-huh. Haikuisha siku siku nzima. My Lord my God. Where is somebody? Where is somebody? Baada ya kutoka hapa jioni saa 4 usiku ananigongea mlango. Anakugongea mlango. Kumbuka alikuwa amechukuliwa na mtu mwingine. Eh? Ndiyo. Mwanamke mwingine. Ndiyo. How many of you remember this one? Yes, we do remember that. Kwa baada ya kutangaza umefika nyumbani na gonga mlango. Gonga mlango nikamfungulia kwa upendo. Wow. Hii ndio maana ya msalaba. Utakupa hekima ya kuhendo mambo. Alipoamka siku ya kuondoka kazini, aliporudi jioni, uh. akaniambia, "Siji una nini umenifanya mpaka nimeje?" <laughs> Sijui una nini. Mm, I don't know what you have. Uh-huh. Wangapi wanakumbuka nilisema navunja huo mkataba yes. na huo mshirika? Yes. Na mnakumbuka nilisema na wagombanisha? Yeah. Do you remember somebody? Yes. Yes. Bwana ingilie kati kesi yako. Amen. Amen. Kwa jina la Yesu aliye. Yeah. Tunajiwe letu. Na kufanyia mambo yetu. Huyo mwanamke amelingoa. Ameliondoa. Limewekwa na mababu. Mwanamke afe hana sababu kwa upande wetu huyu sasa mm. tunataka tumpe mawazo, mawazo. tumpe kichaa kwa hiyo tunampiga kichaa so the ancestral spirits in this family they have no authority to torture this woman Tango sasa. from now onwards mauti yenu kill yourselves da sasa come on toka kuja barabara nzima nilikuwa sina amani nishakata tamaa nikasema bora nirudi hata singida kwa sababu singida nina nyumba mm. huku ninapanga kodi mm. nadaiwa sina mm. watoto wako shuleni mm. natembea barabarani mpaka mahali pengine nasimama na umia. unajua kwamba walikuwa wamesha kutupia roho ya kichaa ili uharibikiwe eh nilipokuwa bado hujafika nilikuwa namwambia Mungu Mungu mtumishi wako anapokuja mm. pe neno ambalo Kristo atalisema ili moyo wangu urejee tena mm. baada ya kukuombea hapo unajisikia yeye najisikia furaha sana yani kama vile mtu amenitoa kitu fulani ambacho kilikuwa na uzito sasa sasa huyu mama Mungu amemponya na amemfungua so God has delivered this lady nikiwa madhabahuni hapa kuna mtu ametuma sadaka yake na Yona when i was here someone sent his offering ninakupa mtaji wa 500 i'm giving you the capital so ni saidie so the transfer right now simama 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 letia praise god asante yesu kwa kumwokoa huyu mama asante kwa kumsaidia thank you thank you we appreciate you father thank you for your, your glorious power asante yesu nakupenda rafiki yangu asante yesu yesu marafiki na ndugu wamenitenga umebaki wewe baba yangu usiyabadilika umebaki usiyabadilika umeona aibu yangu umeona madhaliliko yangu umeona fedha yangu yesu huduma 
ya RGCM yani maskani ya Mungu na watu wake iliyopo Baba Center jijini Dar es Salaam chini ya mtumishi wa Mungu Evangelist Daniel Joshua wanakukaribisha katika ibada mbalimbali siku ya Jumatano ibada ni kuanzia saa kumi kamili jioni Jumamosi ni kuanzia saa nne kamili asubuhi na kuendelea Jumapili ibada ya kwanza ni saa moja kamili asubuhi mpaka saa tano kamili asubuhi ibada ya pili ni kuanzia saa kumi kamili kuendelea kufika katika huduma ya RGCM kwa kazi wa mjini panda daladala zinazoelekea makumbusho kisha panda daladala za goba na ushuke kituo cha goba center kwa wakazi wa gongo la mboto na bagala shukia kituo cha mbezi mwisho panda daladala inayokuelekeza goba shuka kituo cha goba center kwa mawasiliano tumia namba 0764711454 Jesus Christ Yesu Kristo utafungwa yes. akili yako utafungwa tena touch guso touch guso karibu sana katika huduma ya RGCM yani maskani ya Mungu na watu wake ambapo wengi wamefunguliwa na kuponywa